বন্ধুরা রাউটার নিয়ে আমি কয়েকদিন আগে দুটো ভিডিও আপলোড করেছিলাম যে কিভাবে ওয়্যারলেসলি রাউটার টু রাউটার কানেক্ট করা যায় আর ক্যাবেলের মাধ্যমে কিভাবে রাউটার টু রাউটার কানেক্ট করা যায় তো আপনারা প্রচুর কমেন্টস করেছেন যে আসলে রাউটারের এই সমস্যা রাউটারের ওই সমস্যা সিগন্যাল পায় না হাম তান তাই আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করবো তা হচ্ছে কিভাবে একটি জেনারেল রাউটার থেকে ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায় অর্থাৎ একটি সাধারণ রাউটার থেকে আমরা কিভাবে খুব ভালো পারফরমেন্স পেতে পারি এ বিষয়ে মূলত আজকে এই ভিডিওতে কথা বলার চেষ্টা করব তা আমি আসি যথারীতি রাশুদুল হাসান রাসেল দেখছেন আইটি কেন মাল্টিমিডিয়া ইউটিউব চ্যানেল এখনও যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করা না থাকে সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি আমি তো আসি আপনাদের সাথে তো বন্ধুরা জেনারেল যে সমস্ত রাউটারগুলো রয়েছে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স বা ফাইভ গিগার্স যে রাউটারই বলুন না কেন সেই রাউটারের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে রাউটারের পজিশন অর্থাৎ এক নম্বরে আমি যে বিষয়টিকে রাখবো সেটি হচ্ছে রাউটার পজিশনিং আপনার রাউটারটি মূলত কোথায় সেট আপ করা সেটা হচ্ছে অনেক বড় বিষয় যদি আপনার রাউটারটি এমন একটি জায়গায় সেট করা থাকে অর্থাৎ যেখানে আপনার দেয়ালের পাশে অর্থাৎ এমন একটি চিপার মধ্যে আপনি রাউটারটিকে রেখেছেন যেখান থেকে সিগনাল আসলে বের হতে পারছে না এবং আপনাকে আপনার জায়গা অনুযায়ী কাভার দিতে পারছে না তো এটা কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্ট তাই আপনাকে এমন জায়গায় রাউটার স্থাপন করতে হবে যেখান থেকে আপনি পুরো বাসায় একটা কাভারেজ পান অর্থাৎ বাসার সেন্ট্রাল পয়েন্টে অর্থাৎ যেখানে রাউটারটা স্থাপন করুন না কেন সেটা যেন আপনার অবস্থানের সেন্ট্রাল পয়েন্ট হয়ে থাকে কেননা অনেকে কিন্তু মোবাইল ফোন নিয়ে অথবা ল্যাপটপ নিয়ে বারান্দায় বা বেলকুনিতে অ্যাক্সেস করতে পছন্দ করে আবার অনেকেই বেডরুম থেকে পছন্দ করে তো বিষয়টি এরকম হয় যে বেলকুনিতে গেলে পরে স্পিড পাওয়া যায় না আবার যখন আমরা বেডরুমে চলে আসি তখন স্পিড পাই বা এর উল্টো তো হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের রাউটারটিকে একদম বাসা অথবা যেখানে থাকুন না কেন তার মাছ বরাবরে রাখুন আর রাউটারটিকে অবশ্যই উপর দিকে সেট আপ করুন কেননা রাউটারের যে সিগনালটি এটি কিন্তু মূলত উপর দিকে যায় না এই সিগনালটি কিন্তু নিচের দিকে নামতে থাকে আস্তে আস্তে কারণ এটি একটি ভারি সিগনাল 2.4 পয়েন্ট ফোর গিগার্স হোক বা ফাইভ গিগার্স হোক এই যে তরঙ্গটি সেটি কিন্তু অনেক ভারী একটি তরঙ্গ বা ভারী ফ্রিকুয়েন্সি তাই আপনাদেরকে বলবো অবশ্যই রাউটার স্থাপনের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করে তার পরবর্তীতে রাউটার সেট করবেন যে রাউটারটি যেন বাসার সেন্ট্রাল পয়েন্টে থাকে আর দুই নম্বর যে জিনিসটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে রাউটারের চ্যানেল সেট অর্থাৎ রাউটারের ভিতরে যে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো রয়েছে তার একটি সেট আপ এনে কিন্তু আমার একটি পূর্বে ভিডিও করা রয়েছে যে কীভাবে খুব সহজেই রাউটারের সেটিংস পরিবর্তন করে আপনার ভালো স্পিড পেতে পারেন চাইলে আই বাটনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশনেও আমি এটি লিঙ্ক দিয়ে দেবো তো এই বিষয়ে একটু কথা বলি মূলত আমাদের যে রাউটারগুলো ব্যবহার করি আমরা তা হয়ে থাকে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স আর এখন বাজারে যে রাউটারগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেক ফাইভ গিগার্স রাউটার রয়েছে তো ফাইভ গিগার্স নিয়ে মূলত কোনো কমপ্লেন নেই কেননা ফাইভ গিগার্সের যে চ্যানেলগুলো রয়েছে সেই চ্যানেলগুলো কিন্তু আসলে ওই রকম আমাদের আশেপাশে থাকা অন্যান্য যে ডিভাইসগুলো রয়েছে বা অন্যান্য যে রাউটারগুলো রয়েছে তার মধ্যে যে ইন্টারফারেন্স সেটা কিন্তু হয় না কিন্তু টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স যে রাউটারগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর সিগনালটি অনেক দূরে যায় ঠিকই কিন্তু এই সিগনাল বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হয় কেননা আমাদের বাসায় দৈনন্দিন ব্যবহৃত যে সকল ডিভাইসগুলো রয়েছে হতে পারে সেটি এনার্জি সেভিং ল্যাম্প হতে পারে মাইক্রোওয়েভ ওভেন হতে পারে ওয়ারলেস ল্যান্ডফোন অথবা হতে পারে সিসি ক্যামেরা অর্থাৎ আইপি যে সিসি ক্যামেরাগুলো রয়েছে সেগুলো তো এগুলো কি করে রাউটারের যে রেগুলার সিগনাল সেটিকে বাধাগ্রস্ত করে এজন্য আপনারা কি করতে পারেন এর ভিতরে থাকা চ্যানেলটিকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন একটা জিনিস চিন্তা করুন আগে কিন্তু আমাদের বাসার আশেপাশে অর্থাৎ অনেক দূরে একটি রাউটার থাকলে কিন্তু সেটার সিগনাল বাসা থেকে দেখা যেত বা ব্যবহার করা যেত কিন্তু এখন আসলে করা যায় না কেননা অনেক রাউটারের একই ধরনের সিগনাল থাকার কারণে এর মধ্যে একটি ইন্টারফারেন্স হয় এবং এটার ফলে আমরা রাউটারের স্পিড তুলনামূলক কম পাই তো সেক্ষেত্রে বলবো আপনারা এক রাউটারের সেট আপ পেজে গিয়ে চ্যানেল সিক্স অথবা চ্যানেল ইলেভেন সিলেক্ট করে দেবেন তো সেক্ষেত্রে রাউটার থেকে একটি ভালো একটি স্পিড পাবেন ভালো একটি কাভারেজ পাবেন কেননা এই যে চ্যানেল দুটো বললাম চ্যানেল সিক্স এবং চ্যানেল ইলেভেন এই দুটো সাধারণত সব রাউটারের মধ্যে ব্যবহার করা হয় না সাধারণত সব রাউটারের মধ্যে সবাই কিন্তু অটো চ্যানেল সিলেক্ট করে দেয় চ্যানেলটি দরকার তখন সে সেই চ্যানেলটি চয়েস করে নেয় তাই আমি বলবো আপনারা আপনার কাস্টমলি অর চ্যানেল সিক্স অথবা চ্যানেল ইলেভেন সিলেক্ট করে দিতে পারেন নাম্বার তিনে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে রাউটারের ফ্রেমওয়ার আপডেট অর্থাৎ রাউটারের সফটওয়্যার আপডেট প্রত্যেকটি রাউটার ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি কিন্তু রাউটারের জন্য প্রতি বছর বা কিছুদিন পর পর কিন্তু নতুন নতুন সফটওয়্যার আপডেট নিয়ে আসে আমরা অনেকে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করি না বা এই বিষয়গুলোকে আমরা চিন্তাও করি না মূলত সফটওয়্যার আপডেট কেন আনে যারা
তো নাম্বার 4 এর যে বিষয়টি আসে সেটি হচ্ছে আসলে আমরা যারা ডেস্কটপে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করি তাদের জন্য কমপ্লেইন হচ্ছে যে রাউটার থেকে আমাদের ডেস্কটপ কম্পিউটারে সিগন্যাল কিন্তু বেশিটা ভালো পায় না হ্যাঁ এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে ওয়্যারলেসলি কিন্তু ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে আমরা যে ডেটার আদান প্রদান করি তার মধ্যে কিন্তু সিগন্যাল অনেক উইক হয় আমরা কিন্তু ওই পরিমাণে ব্যান্ডউইথ সাপ্লাই করতে পারি না আমাদের রাউটারগুলো তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব অবশ্যই রাউটারের যে ল্যান পোর্টগুলো রয়েছে সেখান থেকে একটি কেবলের মাধ্যমে আপনার ডেস্কটপ কম্পিউটারে কানেক্ট করে দিন বা আপনার ল্যাপটপে কানেক্ট করে দিন আপনি ভালো স্পিড পাবেন আর ভালো ট্রান্স ডাটা ট্রান্সফারিং স্পিড পাবেন বেটার দেন ওয়্যারলেস ল্যানের তুলনায় তো অবশ্যই অবশ্যই এই বিষয়টি একটু খেয়াল রাখতে পারেন নাম্বার পাঁচ যে বিষয়টি রয়েছে বন্ধুরা সেটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে আমাদের যখন রাউটারগুলো কিনি ম্যাক্সিমাম রাউটারে কিন্তু অ্যান্টেনাগুলো বিল্ট ইন দেওয়া থাকে তাই চেষ্টা করবেন রাউটার কেনার সময় যে রাউটারগুলোর অ্যান্টেনা খোলা যায় এরকম রাউটার কিনতে কেননা আপনার কাভারেজ অনুযায়ী অর্থাৎ আপনার এক্সপেক্টেড কাভারেজ অনুযায়ী কিন্তু আপনি ভালো গেনের অ্যান্টেনা পরবর্তীতে কিনে সেখানে ব্যবহার করতে পারবেন তাই এই জিনিসটা আপনারা একটু মাথায় রাখতে পারেন যে রাউটার কেনার ক্ষেত্রে আপনারা যেন অ্যান্টেনা খুলে ব্যবহার করতে পারেন বা অ্যান্টেনা খেলে অ্যান্টেনা রিপ্লেস করতে পারেন এরকম কিছু রাউটার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেই রাউটারগুলো বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করতে পারেন তো সবার শেষে যে বিষয়টি বলবো তা হচ্ছে রাউটার রিপ্লেসমেন্ট একটি রাউটার ব্যবহার করতে করতে কিন্তু তার পারফরমেন্স দিন দিন কমতে থাকে এটাই স্বাভাবিক এবং কম বেজেট সেটাই স্বাভাবিক তো সেক্ষেত্রে রাউটারকে আপনার রিপ্লেস করে দেখতে পারেন তো রাউটার রিপ্লেস করার আগে আপনাদের যে অ্যাডেপ্টারটি রয়েছে রাউটারের সেটি আপনাকে একটু রিপ্লেস করে দেখতে পারেন কেননা দিন দিন যাওয়ার পরবর্তীতে কিন্তু রাউটারের যে অ্যাডেপ্টারটি রয়েছে তার কিন্তু অ্যাম্পেয়ার শক্তি কমে আসতে থাকে তো রাউটারের যেই পাওয়ার ডিভিশন বা পাওয়ার সেক্টরটি যেটি রয়েছে অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট যেটি রয়েছে সেটিতে কিন্তু আস্তে 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 সেটি দুর্বল হতে তাই বন্ধু আমি যেটি বলবো যে রাউটার পরিবর্তন করার আগে অবশ্যই রাউটারের অ্যাডেপ্টার পরিবর্তন করে দেখবেন এবং সবশেষে যেটি বলবো যে রাউটারের পারফরমেন্সও কিন্তু দিন দিন কমে আসতে থাকে কেননা রাউটার ভিতরে থাকে প্রসেসর রাউটারের র্যাম তো রাউটারের যে সার্কিট বোর্ডটি থাকে সেটিও কিন্তু দিন দিন দুর্বল হতে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা যেটি করতে পারেন যে আপনাদের ব্যবহৃত সেই রাউটারটিকে রিপ্লেস করতে পারেন কেন না দু চার বছর ব্যবহার করার পরবর্তীতে কিন্তু প্রত্যেকটি ডিভাইসেরই আয়ু ধীরে ধীরে কমতে থাকে তাই বলবো যদি আপনার এক্সপেক্টেড অনুযায়ী যদি স্পিড বা কাভারেজ আপনার রাউটার থেকে না পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার রাউটারটিকে রিপ্লেস করে নিতে পারেন এবার সবার শেষে যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছে ফাইভ গি ঘার্স রাউটার বাজার থেকে এখন কেনার সময় অবশ্যই অবশ্যই ফাইভ গি ঘার্স রাউটার কিনবেন কেননা টু পয়েন্ট ফোর গি ঘার্সের তুলনায় কিন্তু ফাইভ গি ঘার্সে একটু কাভারেজ বা স্পিড কিন্তু ভালো পাওয়া যায় যদিও টু পয়েন্ট ফোর গি ঘার্সের যে রাউটার সমূহ রয়েছে সেটি কিন্তু কাভারেজ অনেক দূর পর্যন্ত দেয় যেটি কিনা ফাইভ গি ঘার্স পেয়ে দেয় না অর্থাৎ ফাইভ গি ঘার্সে কিন্তু আপনি কাভারেজ অনেক বেশি পাবেন না বেটার দেন টু পয়েন্ট ফোর গি ঘার্স রাউটারগুলোর তুলনায় কেননা ফাইভ গি ঘার্সের রাউটার অনেক ভারী অর্থাৎ এই তরঙ্গটি অনেক ভারী হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক দূর অব্দি কাভারেজ দেয় না তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো সব বিষয় মাথায় রাখবেন আবার এটি একটি বিষয় যে ফাইভ গি ঘার্স রাউটারগুলোর মধ্যে কিন্তু টু পয়েন্ট ফোর গি ঘার্স দেওয়াই থাকে তাই যে ডিভাইসের যেটা যখন দরকার সেই ডিভাইস তখন সেটাই নিয়ে নেবে রাউটার থেকে তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আশা করি সম্পূর্ণ বিষয়টি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার তো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই আজকের কোনো কথা বলবো না নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম